এখন যেটা নিয়ে আলোচনা করব এই অধ্যায়ের মধ্যে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট একটা ম্যাথ অর্থাৎ এরকম একটা সমীকরণ দিয়ে বলবে যে পরাবৃত্তের বিভিন্ন প্যারামিটার নির্ণয় করো এখন প্যারামিটারগুলো কেমন হইতে পারে অর্থাৎ আমরা সূত্রের মধ্যে অলমোস্ট বলে ফেলছি যে কীভাবে প্যারামিটারগুলো নির্ণয় করা লাগে তো প্যারামিটারগুলো যদি তোমার মনে থাকে তাহলে তুমি ইজিলি এখানে অ্যাপ্লাই করে দিতে পারবা তো প্রথমে যেটা আছে শিশুবিন্দু উপকেন্দ্র উপকেন্দ্র বলতে উপকেন্দ্রের স্থানাঙ্ক আর উপকেন্দ্রের লম্বে সমীকরণ দুইটা জিনিস বোঝায় আরও একটা জিনিস আছে কি উপকেন্দ্রিক লম্বের দৈর্ঘ্য আর লাস্ট একটা হচ্ছে নিয়ামকের সমীকরণ অর্থাৎ এই পাঁচ ছয়টা আইটেম আমাদের এইটা এই সমীকরণটা দিয়ে বের করতে হবে এখন আমরা কিভাবে বের করব এটা হচ্ছে মেইন কোথাও এখন বের করার যে প্রসেসিংটা অর্থাৎ আমরা যদি একটা ম্যাথ করতে পারি তাহলে এখানে এই টাইপের সবগুলো ম্যাথ করতে পারবো তো এই ম্যাথটা কিভাবে করা লাগে দেখো আমি সলভ করতে করতে এটা তোমাদের বুঝিয়ে দেবো তো এখানে প্রথমে আমরা কি কী করব সমীকরণটা লিখে ফেলবো অর্থাৎ প্রথমে সমীকরণটা লিখবা যে ওয়াই স্কোয়ার প্লাস এইট এক্স মাইনাস টু ওয়াই মাইনাস এখন একটা কাজ করতে হবে আগে পুরো সমীকরণের দিকে তাকাবা যে এক্সের মাত্রা আছে না ওয়াইয়ের মাত্রা আছে এখন আমি মাত্রা বলতে যেটা বুঝেছি যে পাওয়ারটা অর্থাৎ এক্সের উপরে যদি পাওয়ার থাকে স্কোয়ার থাকে তাহলে আমরা বুঝে নিব যে এটাকে আমাদের এক্স স্কোয়ার ইকুয়াল ফোর এই ওয়াই আকারে সাজাইতে হবে আর যদি ওয়াইয়ের উপরে স্কোয়ার থাকে তাহলে আমরা বুঝে ফেলব যে এখানে আমাদের ওয়াই স্কোয়ার ইকুয়াল ফোর এ এক্স এই আকারে সাজাইতে হবে এখন যেহেতু আমাদের এখানে ওয়াইয়ের উপরে স্কোয়ার অর্থাৎ ওয়াইয়ের উপরে মাত্রাটা আছে তাহলে আমরা বুঝবো যে কোনটা সেকেন্ড যে ইয়েটা আছে অর্থাৎ ওয়াই স্কোয়ার ইকুয়াল ফোর এক্স এই আকারে সাজাইতে হবে আচ্ছা দেখো তাহলে আমি এখন কী করতেছি তো যেহেতু এখানে আমরা বুঝেই ফেলছি যে ওয়াইয়ের উপরে স্কোয়ার অর্থাৎ ওয়াই স্কোয়ার ইকোয়াল ফোর এক্স এই আকারে সাজাইতে হবে তো প্রথমে ওয়াইয়ের রাশিগুলোকে এক পাশে আর এক্সের রাশিগুলোকে অপর পাশে নিয়ে যাবে এটা হচ্ছে প্রথম কাজ তো আমি এটাই করতেছি যে ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস টু ওয়াই ইকুয়াল এখন আমি যদি প্লাস এইট এক্সকে যদি অপর পাশে নিয়ে যাই তাহলে কী হবে মাইনাস এইট এক্স এখন মাইনাস টোয়েন্টি থ্রিকে যদি আমি অপর পাশে নিয়ে যাই তাহলে কী হবে দেখো প্লাস টোয়েন্টি থ্রি এতটুকু করার পরে এখন মাথায় কোশ্চেন আসতে পারে যে এখন আমরা কি করব এখন করার যে ব্যাপারটা এটা হচ্ছে যে এটার উপরে স্কোয়ার থাকবো এখানে দেখা দেখতে হবে যে আমরা এখানে যে বর্গ নির্ণয় যে সূত্রটা জানি অর্থাৎ এ স্কোয়ার মাইনাস টু আইসে বি প্লাস বি স্কোয়ার ওই আকারে সাজাইতে পারি কি না ওই জিনিসটা একটু দেখতে হবে তো এখন দেখো আমার হাতে যে জিনিসটা আছে যে ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস টু ওয়াই তাহলে দেখা যাচ্ছে আমরা যদি আমাদের হাতে যদি একটা প্লাস ওয়ান থাকতো তাহলে আমরা হয়তো বা এটা কী করতে পারতাম সুটে কনভার্ট করতে পারতাম তো এখন যদি না থাকে একটা সিস্টেম আছে যদি না থাকে তাহলে আমরা কী করতে পারবো হাওলা তানতে পারবো হাওলা টেনে আবার এটা কী করতে পারবো ব্যাক করে দিতে পারবো তো এখন আমরা এখানে ওই হাওলাত নিয়ে আসবো অর্থাৎ উভয় পাশে আমরা প্লাস ওয়ান অ্যাড করে দিব প্লাস ওয়ান ইকুয়াল সেম আমরা ডান পাশে কী করব প্লাস ওয়ান নিয়ে আসবো যখন আমাদের এই জিনিসটা নিয়ে আসা হবে অর্থাৎ প্লাস ওয়ানটা আমরা কি করলাম দাঁড় নিয়ে আসলাম তখন এখানে আমাদের একটা সূত্র হয়ে গেছে দেখো তোমরা এটাকে যদি ব্যাঙ্গে লেখো আমি ব্যাঙ্গে দেখাচ্ছি ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস টু ইন্টু ওয়াই ইন্টু ওয়ান প্লাস ওয়ান স্কোয়ার ইকুয়াল মাইনাস এইট এক্স প্লাস টোয়েন্টি থ্রি প্লাস ওয়ান অর্থাৎ কত হয়েছে টোয়েন্টি তো এখন এখানে একটু খেয়াল করো আমি যদি ওয়াইকে যদি এ ধরি তাহলে এটা কত হয় এ স্কোয়ার মাইনাস টু এ আর ওয়ানকে যদি আমি বি ধরি তাহলে হবে কত টু এ বি প্লাস বি স্কোয়ার অর্থাৎ এখানে আমার একটা সূত্র হয়ে গেছে যে এ স্কোয়ার মাইনাস টু আইস এ বি প্লাস বি স্কোয়ার তাহলে আমি এখানে সূত্রটাকে লিখে ফেলি যে ওয়াই মাইনাস ওয়ান হোল স্কোয়ার ইকুয়াল ডান পাশে যেটা আছে এখন এখানে আমাদের কি করতে হবে সব সময় একটা কাজ মাথায় রাখবা যে এক্সের সাথে যেটা থাকবে ওইটাকে বের করে নিয়ে আসতে হবে এখন কমন নেওয়াটা হচ্ছে পরে ব্যাপার তোমার এক্সের সাথে যেটা থাকবে ওইটাকে বের করে নিয়ে আসতে হবে তো এখন আমি যেহেতু এক্সের সাথে মাইনাস এইট আসে তাহলে আমি এখান থেকে এটাকে মাইনাস এইট কমন নিয়ে নেবো দুইটা জিনিস থেকে তো মাইনাস এইট যদি কমন নেই তাহলে দেখো এখানে থাকতেছে কত এক্স আর এখানে থাকতেছে কত মাইনাস থ্রি অর্থাৎ মাইনাস এইটটা কেন বের করলাম কারণ আমার এখানে একটা ইয়েটা কনভার্ট করতে হবে যে ওয়াই স্কোয়ার ইকোয়াল ফোর এ এক্স এখন আমি মাইনাস এইটকে বের করে নিয়ে আসছি কারণ ফোর এ এক্স এ আকারে বানাইতে হবে আচ্ছা এখন আমাদের হাতে কী আছে যে ওয়াই মাইনাস ওয়ান হোল স্কোয়ার ইকুয়াল মাইনাস এইট ইকুয়াল এক্স মাইনাস থ্রি এখন কী করবো দেখো এখন একটা কাজ করতে হবে এই ওয়াই মাইনাস ওয়ানকে আমরা ধরে নিব ধরি ওয়াই ওয়াই মাইনাস ওয়ান ইকুয়াল অর্থাৎ এইটা হ
অর্থাৎ এটাকে যেহেতু আমরা ক্যাপিটাল ওয়াই ধরছি ক্যাপিটাল ওয়াই হোল স্কোয়ার ইকুয়াল মাইনাস এইট আর এখানে এক্স মাইনাস থ্রিকে আমরা কত ধরলাম ক্যাপিটাল এক্স ধরলাম অর্থাৎ এখানে ক্যাপিটাল এক্সের মান কিন্তু এক্স মাইনাস থ্রি আর এখানে ক্যাপিটাল ওয়াইয়ের মান কত ওয়াই মাইনাস ওয়ান এখন কি করব দেখো এখন কাজটা হচ্ছে এখানে আমাদের ফোর এ এক্স বানানো তো আমি এখানে ফোর এ এক্স বানানোর জন্য ওয়াই স্কোয়ার ইকুয়াল প্রথমে একটা কাজ করব ফোর অর্থাৎ সূত্র অনুযায়ী ফোর নিয়ে আসতে হবে তোমার এখানে এর মানটা বের করার জন্য প্রথমে কি করতে হবে ফোর নিয়ে আসতে হবে এবার পরবর্তীতে যাই থাকুক না কেন এখন যেহেতু এখানে মাইনাস এইট আছে আর আমার এখানে ওয়াই স্কোয়ার ইকুয়াল ফোর সূত্র মতে তাহলে মাইনাস এইট বানানোর জন্য কত লাগবে অবশ্যই মাইনাস টু এই মাইনাস টু ইন্টু যেহেতু আমরা এখানে এক্স ধরছি ইন্টু এক্স অর্থাৎ কেন করলাম এটা কারণ আমার এখানে এর মানটা লাগবে এর মানটা যে মাত্রা আমরা বের করে ফেলতে পারবো তখনই আমরা এই শীর্ষ বিন্দু উপকেন্দ্র উপকেন্দ্রিক লম্বে দুর্গ নিয়ামক সমীকরণ সবগুলোই বের করতে পারবো তো এখানে এখন বলে দিবা যে এখানে এ ইকুয়াল কত মাইনাস টু এ ইকুয়াল মাইনাস টু এখন কাজ হচ্ছে কি যে এক এক করে সবগুলো প্যারামিটার বের করে ফেলা তো আমরা প্রথমে যদি শীর্ষ বিন্দুটা স্থানাঙ্কটা বের করি তাহলে দেখো এটা কত হয় যে শিশু বিন্দু স্থানাঙ্ক এখন শিশু বিন্দু স্থানাঙ্কটা আমরা কি জানি যখন ওয়াই স্কোয়ার ইকুয়াল ফোর এক্স তখনও জিরো জিরো আর যখন এক্স স্কোয়ার ইকুয়াল ফোর এ ওয়াই তখনও জিরো জিরো যেহেতু আমার এখানে কিসের মতো হয়েছে যে ওয়াই স্কোয়ার ইকুয়াল ফোর এক্স তাহলে এখানে আমরা বসাই দিব যে জিরো জিরো এখন কথা হচ্ছে এই সমীকরণ ওয়ালা অঙ্কগুলোর মধ্যে প্রথম জিরোটা কি আর পরবর্তী জিরোটা কি প্রথম জিরোটা হচ্ছে এক্সের মান পরবর্তী জিরোটা হচ্ছে ওয়াইয়ের মান যেহেতু আমরা এক্সের মান পেয়ে গেছি এক্সের মানটা কত পাইছি যে এক্স মাইনাস থ্রি আর ওয়াইয়ের মানটা কত পাইলাম ওয়াই মাইনাস ওয়ান তাহলে আমরা ওইগুলো বসাই দেবো অর্থাৎ এখানে হবে কি এক্স ইকুয়াল জিরো আর ওয়াই ইকুয়াল জিরো আমরা বসাই দেবো যে এক্স ইকুয়াল জিরো আর একটা হচ্ছে কত ওয়াই ইকুয়াল জিরো এখন এক্সের যেহেতু মান আছে এক্সের যেহেতু মান আছে আমরা ওই মানটা বসাই দিব এখানে অর্থাৎ এক্সের মানটা হচ্ছে এক্স মাইনাস থ্রি তো এখানে যদি আমরা এক্স মাইনাস থ্রি বসাই তাহলে কত হয় এক্স মাইনাস থ্রি ইকুয়াল জিরো অর্থাৎ কত বসা হয়ে যায় এক্স ইকুয়াল থ্রি এখন পরবর্তী ওয়াই ওয়াইয়ের মানটা কত আছে এখানে যে ওয়াই মাইনাস ওয়ান অর্থাৎ ওয়াই মাইনাস ওয়ান যেহেতু আছে তাহলে আমরা ওইটা এখানে বসাই দিব তাহলে হচ্ছে কত যে ওয়াই মাইনাস ওয়ান ইকুয়াল জিরো অর্থাৎ ওয়াই ইকুয়াল কত ওয়ান অর্থাৎ এটাই হচ্ছে আমাদের শিশু বিন্দু স্থানাঙ্ক এক্সের মানটা হচ্ছে কত থ্রি আর ওয়াইয়ের মানটা হচ্ছে ওয়ান এটাই হচ্ছে শিশু বিন্দু স্থানাঙ্ক এখন কথা হচ্ছে পরবর্তী যেই প্যারামিটারগুলো আছে যেমন উপকেন্দ্র উপ উপকেন্দ্রটা আমরা কীভাবে বের করব অর্থাৎ সূত্রটা মাথায় রাখতে হবে এখন যদি আমরা সূত্রটা মাথায় রাখি তাহলে দেখা যাচ্ছে যে সবগুলো ম্যাথে পারা যায় উপকেন্দ্র স্থানাঙ্কটা কীভাবে বের করব এ জিরো যেটা আমি অলমোস্ট বলছি তারপর হচ্ছে কত যে উপকেন্দ্রিক লম্বে দুর্গ যেটা হচ্ছে কত পরমাণ ফোর এ তারপর হচ্ছে কি নিয়ামকের সমীকরণ নিয়ামকের সমীকরণটা সূত্রটা জানলে হয়ে যাবে আচ্ছা আমরা এখন যেটা বের করব উপকেন্দ্র অর্থাৎ উপকেন্দ্রের স্থানাঙ্কটা বের করব তো আমরা উপকেন্দ্রের স্থানাঙ্ক বের করার সিস্টেমটা দেখাচ্ছি এখানে অর্থাৎ উপকেন্দ্র স্থানাঙ্কটা বের করার জন্য আমাদের সূত্রটা লাগবে সূত্রটা হচ্ছে কি যে দেখাচ্ছি আমি প্যারামিটারটা হচ্ছে উপকেন্দ্রের স্থানাঙ্ক স্থানাঙ্কটা হচ্ছে এ জিরো কেন এ জিরো হলো কারণ আমার এখানে ওয়াই স্কোয়ার ইকুয়াল ফোর এ এক্স অর্থাৎ এই পরাবৃত্তটার জন্য আমার উপকেন্দ্রের স্থানাঙ্কটা হচ্ছে কত এ জিরো এখন এ জিরো বলতে আমরা কী বুঝবো এটা হচ্ছে এক্সের মান এটা হচ্ছে ওয়াইয়ের মান এই কথাটা কিন্তু মাথায় রাখতে হবে আমরা আগের ম্যাথটাতে কিন্তু এই কথাটা মাথায় রাখতাম না কারণ আমাদের কী ছিল আমাদের এরকম একটা সমীকরণ ছিল যে ওয়াই স্কোয়ার ইকুয়াল সিক্সটিন এক্স সিক্সটিন এক্স এই ক্ষেত্রে আসলে আমাদের ওই জিনিসটা মাথায় রাখার দরকার ছিল না কিন্তু এখন যেহেতু আমাকে একটা সমীকরণ দেওয়া হয়েছে এই সমীকরণ ভিত্তিক ম্যাথগুলোতে উপকেন্দ্রের স্থানাঙ্ক বলুক শীর্ষ বিন্দু বলুক তারপরে উপকেন্দ্রিক লম্বে সমীকরণ বলুক নিয়ামকের সমীকরণ বলুক যেটাই বলুক না কেন ওইখানে আমাদের কী সেই মানটা লাগবে যে এক্স আর ওয়াই অর্থাৎ আমি প্রথম মানটাকে ধরে নিব এক্স আর পরেরটাকে ধরে নিব ওয়াই কেন কারণটা হচ্ছে তোমার প্রথমটা হচ্ছে কী সেই মান প্রথমটা হচ্ছে এক্সের মান পরেরটা হচ্ছে ওয়াইয়ের মান এখন কি করব তাহলে আমরা এর মানটা কিন্তু আমরা জানি এর মানটা হচ্ছে কত মাইনাস টু তো এখন এটা করব যে এক্স ইকুয়াল এ আর ওয়াই ইকুয়াল কত জিরো এখন এক্সের মান তুমি যা জানো অর্থাৎ এই জিনিসটা আমাদের সবচেয়ে বেশি কাজে লাগবে এটাই আমাদের সবগুলো অঙ্কের ক্ষেত্রে কাজে লাগবে মানে সবগুলো প্যারামিটার বের করার ক্ষেত্রে আমাদের এই জিনিসটা কাজে লাগবে এখন
एक्स इक्वल माइनस टू प्लस थ्री अर्थात कत प्लस वन अत एक्सर मान कत वन एन वाइर मान तो बेर कर फिलते हैं वाइर मान हम कत वाई माइनस वन वो बसा दो अर्थात वाई माइनस वन इक्ुअल जिरो वाइर मान हम कत वाई इक्ुअल वन उपकेंद्रिक स्थाना कर मान एर जो हम कत वन और जिरोर जो हम कत वन अर्थात दुईटार क्षेत्र ही वन वन अर्थात उपकेंद्र स्थाना कत वो वन तो उपकेंद्र स्थाना कोटे मूलत यह बेर करते हैं अच्छा एबारे उपकेंद्रिक लम्बे दुर्ग उपकेंद्रिक लम्बे दुर्गटा कि भाई बेर करब और एक मजार बेपार हे उपकेंद्रिक लम्बे दुर्गटा सब समय एक ही रकम थे अर्थात परमान फोर ए वहीटा बेर कर सिसटेम देखा देखो तो ये प्रथम लिखवा जो उपकेंद्रिक लम्बे दुर्ग उपकेंद्रिक लम्बे दुर्ग उपकेंद्रिक लम्बे दुर्ग हम कत परमान फोर ए फोर ए अच्छा एखे जेहतु एर मान पे गे मान हम कत माइनस टू वोटा एखे बसाई दीब तो ये कत जो फोर इंटू माइनस टू हे कत माइनस एट अर्थात यहाँ के कत लिखते पर एक कारण आप एक जिन जानी परमान भरे प्लस थकुक माइनस थकुक वोट सब समय कि धनत्मक राशि है तो ये एट एकक हमारे कीसर मान उपकेंद्रिक लम्बे दुर्ग वोटार मान ए लास्ट एक जिन जो नियमक समीकरण नियमक समीकरण तो आप बेर करब देखो नियमक समीकरण नियमक समीकरण तो नियमक समीकरण हम कत एक समीकरण जानी नियमक क्षेत्र की आज है जो ये मुखस्त रखते हैं आसले जो नियमक समीकरण हम कत प्लस ए इक्ुअल जिरो एक्स प्लस ए इक्ुअल जिरो एन बोलते पर एक्स प्लस ए इक्ुअल जिरो कैन हईल कारण एखे जो वाई स्कोर इक्ुअल फोर ए एक्स है तो पैरामिटारगलो है एक रकम और जो एक्स स्कोर इक्ुअल फोर ए वाई है तक पैरामिटारगलो है अन्य रकम एन जेहतु एखे वाई स्कोर इक्ुअल फोर ए एक्स आज एखे नियमक समीकरण होता है एक्स प्लस ए इक्ुअल जिरो एन बोलते पर एक्स स्कोर इक्ुअल फोर ए वाई है तेल क्यों करतम तेने उल्टा होते अर्थात वाई प्लस ए इक्ुअल जिरो एक्स बोलते का बुझब एक्सर मान टाइम एक्सर मान हम कत माइनस थ्री वो बसा दीब हमें एखे एक्स माइनस थ्री और एर मान हम कत ये ए मान हम माइनस टू वोट बसा दीब एर मान अर्थात माइनस टू इक्ुअल जिरो अतए एखे हमारे एक्स माइनस फाइव इक्ुअल जिरो अतए एक्स इक्ुअल कत फाइव ये हमारे कीसर मान ये हमारे सरि एखे एक क्च करते तुम्हारा जे एक्स माइनस फाइव यटाई हम तुम्हार नियमक समीकरण यतटुकू क्लोज कर दी शेष एन तुम इच्छा कर ले बाकी जो पैरामिटारगल आईगुल एक टेस्ट करते पर परवर्ती पैरामिटारगल है कि ना तो मेन कन्सेप्ट तो तुम्हारा बुझते कि जिस लागते से परावृत्त जो सूत्रगुल् आर्था दुईटा मैं वाई स्कोर इक्ुअल फोर एक्स और एक्स स्कोर इक्ुअल फोर ए वाई दुटार जो जी सूत्रगुल आई सूत्रगुल्लो जो भलोक जाो यगला दिए तुम्हारा मैथगुल्लो कर फिलते पर धन्यवाद सभी